हाय गाइस दिस आदित्य आप सभी का स्वागत है आज के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हंड्रेड प्लस एंटनिम्स एंट निम्स ए एन टी ओ एन वाई एम एस और प्रोनाउंस उसको बिल्कुल सही तरीके से आपको करना चाहिए एंटनिम्स एंट निम्स इसका मतलब होता है विलोम शब्द यानी कि उल्टा उल्टा मतलब जैसे बिग मतलब बड़ा स्मॉल मतलब छोटा गुड मतलब अच्छा बैड मतलब बुरा इस तरह के 100 प्लस एंटरनेम्स आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग है इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इससे वोकेबलरी आपकी बहुत इंप्रूव होगी तो वीडियो को एंड तक देखिएगा आइए शुरुआत करते हैं 100 प्लस एंटरनेम्स एक के बाद एक आपकी स्क्रीन पे आएंगे ए डब्ल्यू ए के ई अवेक अवेक मतलब जगा हुआ तो इसका विलोम क्या होगा इसका एंटनिम क्या होगा इसका एंटनिम होगा सोया हुआ सोया हुआ को क्या कहते हैं अस्लीप ए एस एल डबल ई पी अस्लीप यानी सोया हुआ इसी तरह से एक एक करके बस आपको बता रहा हूं ध्यान से सुनते और समझते जाइए बी आई डबल टी ई आर बिटर बिटर मीन्स कड़वा इसका एंटनिम है स्वीट स्वीट यानी कि मीठा G I A N T जायंट जायंट यानी कि विशाल T I N Y टाइनी टाइनी यानी कि छोटा सा S A N E सेन सेन यानी कि समझदार I N S A N E इंसेन इंसेन यानी कि जो समझदार ना हो पागल या दुष्ट L A Z Y लेजी लेजी यानी कि आलसी D I L I G E N T diligent diligent यानी कि मेहनती A N C I E N T ancient ancient मतलब प्राचीन यानी बहुत पुराने समय का M O D E R N modern यानी कि आज के समय का आधुनिक तो है ना एंटोनिम्स कितने इंटरेस्टिंग नेक्स्ट F O R G I V E forgive फॉरगिव का मतलब होता है क्षमा करना B L A M E ब्लेम ब्लेम का मतलब है दोष लगाना P O L I T E पोलाइट पोलाइट का मतलब है विनम्र R U D E रूड रूड का मतलब है अशिष्ट यानी कि जो कि कठोर होता है जिसको शिष्टाचार नहीं होता ना उसे रूड कहते हैं A L I V E अलाइव अलाइव मतलब जीवित D E A D dead मृत मृत यानी कि मरा हुआ D A W N dawn सवेरा जो मॉर्निंग में जैसे सूरज निकलता है ना तो उस टाइम को डॉन कहते हैं इसका एंटेनियम होता है डस्क D U S K डस्क जिसका मतलब होता है संध्या यानी कि शाम R E G U L A R regular regular मींस नियमित I W R E G U L A R अनियमित सेटिस्फाइड एस ए टी आई एस एफ आई डी सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट डिससेटिस्फाइड असंतुष्ट हैवी एच ए वी वाई हैवी मतलब भारी लाइट मीन्स हल्का सी आर ई ए टी ई क्रिएट मतलब बनाना डिस्ट्रॉय यानी कि नष्ट कर देना एक्सेल सांस छोड़ना जब आप सांस बाहर निकालते हो उसे एक्सेल कहते हैं और इनहेल I N H A L E इनहेल इसका मतलब होता है सांस लेना एक्सटीरियर E X T E R I O R एक्सटीरियर मतलब बाहरी I N T E R I O R इंटीरियर यानी आंतरिक अंदर का जो है आंतरिक M A J O R मेजर मेजर यानी कि बालिग जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है माइनर M I N O R माइनर मतलब नाबालिग जिसकी एज 18 साल से कम है नेक्स्ट रेलेवेंट आर ई एल ई वी एन टी रेलेवेंट रेलेवेंट का मतलब होता है प्रासंगिक ये बहुत ही शुद्ध हिंदी है इसका मतलब एक तरह से ये समझिए रिलेटेड uh, जो कि संबंधित है और इ रेलेवेंट आई डबल आर ई एल ई वी एन टी इ रेलेवेंट का मतलब है जो कि संबंधित नहीं है अप्रासंगिक नेक्स्ट फॉरवर्ड F O R W A R D फॉरवर्ड मतलब होता है आगे की ओर बैकवर्ड B A C K W A R D बैकवर्ड यानी कि पीछे की ओर डाउनवर्ड्स D O W N W A R D S डाउनवर्ड्स यानी नीचे की ओर अपवर्ड्स 
यूपी डब्ल्यू एस अपवर्ड्स यानी कि ऊपर की ओर एच ई ए वी एन हेवन यानी कि स्वर्ग एच ई डबल एल हेल हेल मींस नरक जूनियर जे यू एन आई ओ आर जूनियर मतलब कनिष्ठ जो कि छोटा होता है और उसका एंटनिम होगा सीनियर एस ई एन आई ओ आर सीनियर यानी कि वरिष्ठ जो बड़ा है एडमिट ए डी एम आई टी एडमिट यानी कि स्वीकार करना और डी ई एन वाई डिनाई इसका मतलब है मना करना लीगल लीगल यानी कि कानूनी या वैध जो कि बिल्कुल सही है नियम के अनुसार सही है और इसका एंटनिम होगा इलीगल इलीगल यानी कि गैर कानूनी या अवैध एस आई एम आई एल ए आर सिमिलर मीन समान डी आई डबल एफ ई आर एन टी डिफरेंट मीन भिन्न यानी कि अलग एम ई एल टी मेल्ट मेल्ट मतलब पिघल जाना एफ आर डबल ई जेड ई फ्रीज मतलब जम जाना गुड अच्छा बैड बुरा बेस्ट सबसे अच्छा वर्स्ट डब्ल्यू आर एस टी वर्स्ट सबसे बेकार यानी सबसे खराब नॉइजी एन ओ आई एस वाई नॉइजी मतलब बहुत ही शोर शराबे वाला क्वाइट क्यू यू आई ई टी क्वाइट मीन्स शांत ओ एल डी ओल्ड ओल्ड मतलब पुराना एन ई डब्ल्यू न्यू यानी कि नया और ओल्ड का एक और मतलब होता है वृद्ध यानी कि बूढ़ा इसका एंटोनिम है यंग वाई ओ यू एन जी यंग जिसका मतलब होता है युवा ए डबल सी ई पी टी एक्सेप्ट एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना रिफ्यूज आर ई एफ यू एस ई रिफ्यूज मीन्स इनकार करना पी ए डबल एस पास पास यानी कि सफल हो जाना एफ ए आई एल फेल यानी कि विफल हो जाना पी ए टी आई ई एन टी पेशेंट पेशेंट यानी कि धैर्यवान जिसको बहुत धैर्य होता है इसका एंटोनिम क्या होगा इम पेशेंट आई एम पी ए टी आई ई एन टी इम पेशेंट यानी कि अधीर जिसे धैर्य न हो पी एल यू आर एल प्लूरल बहुवचन एस आई एन जी यू एल ए आर सिंगुलर एक वचन पी ओ डबल एस आई बी एल ई पॉसिबल संभव आई एम पी ओ एस एस आई बी एल ई इम्पॉसिबल असंभव पी आर आई वी ए टी ई प्राइवेट निजी पी यू बी एल आई सी पब्लिक सार्वजनिक पी यू एस एच पुश यानी कि धक्का देना पी यू डबल एल पुल खींचना आर आई सी एच रिच धनी पी डबल ओ आर पुअर गरीब आर आई जी एस टी राइट दाए एल ई एफ टी लेफ्ट बाए दिशा की बात हो रही है यहां पर राइट डायरेक्शन या लेफ्ट डायरेक्शन और राइट right का एक और मतलब भी तो होता है सही जैसे कोई क्वेश्चन बिल्कुल सही हो राइट right. या गलत हो तो रॉन्ग डब्ल्यू आर ओ एन जी आर आई एस के वाई रिस्की जोखिम भरा एस ए एफ ई सेफ सुरक्षित ए बी ओ वी ई अब अब मीन्स ऊपर B E L O W below below means नीचे S A D sad कोई व्यक्ति बहुत sad है यानी कि दुखी है तो इसका एंटनिम होगा happy H A डबल P Y happy यानी खुश S I M P L E simple सरल H A R D hard कठिन B A C H E L O R bachelor अविवाहित M A डबल R I E D married विवाहित ए बी एल ई एबल समर्थ यू एन ए बी एल ई अनेबल असमर्थ ए बी एस ई एन टी एबसेंट अनुपस्थित पी आर ई एस ई एन टी प्रेजेंट उपस्थित ए जी आर डबल ई अग्री सहमत डी आई एस ए जी आर डबल ई डिस अग्री असहमत A L O N E alone akela T O G E T H E R together साथ में तो कोई अकेला है तो alone और कोई साथ में है तो together A N S W E R answer जवाब 
Q U E S T I O N question सवाल S M A L L small छोटा B I G big बड़ा safe S A F E safe मतलब सुरक्षित unsafe U N S A F E unsafe यानी असुरक्षित A S C N D ascend ascend मतलब बढ़ना D E S C N D descend descend मतलब घटना C A R E F U L careful careful means सावधान C A R E L E W -L S careless careless means लापरवाह C O M F O R T comfort यानी आराम D I S C O M F O R T discomfort बेचैनी C O S T L Y costly costly यानी महंगा C H E A P cheap cheap यानी कि सस्ता C H E E R F U L cheerful हसमुख S A D sad उदास नेक्स्ट वर्ड इंटरेस्टिंग जैसे हम कहते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है इंटरेस्टिंग यानी दिलचस्प इसका इंटरनेम क्या होगा बोरिंग बहुत ही बोरिंग है उबाऊ है B O R I N G C O M P L E T E कंप्लीट कंप्लीट मतलब पूरा इनकंप्लीट अधूरा इंपोर्ट मतलब आयात एक्सपोर्ट मतलब निर्यात इंपोर्ट का मतलब होता है जैसे किसी दूसरे देश से हम कुछ मंगाते हैं उसे इंपोर्ट कहते हैं और जब हम किसी दूसरे देश को कुछ भेजते हैं उसे एक्सपोर्ट कहते हैं यानी निर्यात करना कहते हैं ए डबल टी ए सी के अटैक हमला डी एफ ई एन डी डिफेंड बचाओ एसी डबल एल ई आर सेलर सेलर मीन्स विक्रेता जो कि बेचता है और बायर B U Y E R buyer यानी क्रेता जो खरीदता है B E F O R E before पहले A F T E R after बाद में A L W A Y S always हमेशा हमेशा का उल्टा क्या होगा कभी नहीं N E V E R never B E G I N begin यानी शुरू करना E N D N समाप्त करना एन ई जी ए टी आई वी ई नेगेटिव नकारात्मक पी ओ एस आई टी आई वी पॉजिटिव सकारात्मक बी ई एच आई एन डी बिहाइंड मीन्स पीछे इन फ्रंट ऑफ आई एन एफ आर ओ एन टी फ्रंट ऑफ सामने बी एल ए सी के ब्लैक काला इसका एंटेनियम है व्हाइट डब्ल्यू एच आई टी व्हाइट सफेद सी एल ई एन क्लीन क्लीन यानी साफ डी आई आर टी वाई डर्टी गंदा सी एल ई वी ई आर क्लेवर चतुर एस टी यू पी आई डी स्टूपेड बेवकूफ सी ओ एल डी कोल्ड ठंडा एच ओ टी हॉट गरम D R Y dry सूखा dry का उल्टा क्या होगा wet W E T wet भीगा हुआ E N T E R enter प्रवेश लेना E X I T exit बाहर निकलना T A डबल एल टॉल लंबा S H O R T short छोटा F A S T fast तेज S L O W स्लो धीमा एफ आई आर एस टी फर्स्ट पहला एल ए एस टी लास्ट आखिरी एम ए टी यू आर ई मेच्योर यानी परिपक्व आई डबल एम ए टी यू आर ई इमेच्योर अपरिपक्व एम ए एक्स आई एम यू एम मैक्सिमम सबसे ज्यादा एम आई एन आई एम यू एम मिनिमम सबसे कम एल ओ एन जी लॉन्ग लॉन्ग यानी कि लंबा जैसे कोई रस्सी बहुत लंबी है ना तो लॉन्ग है और अगर कोई छोटी सी रस्सी हो तो छोटी के लिए आप क्या बोलेंगे शॉर्ट एस एच ओ आर टी शॉर्ट यानी छोटा जी आई वी ई गिव देना टी ए के ई टेक लेना एच ई एल टी एच वाई हेल्दी 
स्वस्थ एस आई सी के सिख या फिर आई डबल एल एल दोनों का मतलब क्या होता है बीमार डब्ल्यू आई एन विन जीत डी ई एफ ई ए टी डिफीट हार आई एन सी आर ई ए एस सी इंक्रीज इंक्रीज मतलब बढ़ना इसका ऑपोजिट होता है डिक्रीज डी सी आर ई ए एस ई डिक्रीज यानी घटना आई एन एस आई डी ई इन साइड अंदर की तरफ ओ यू टी एस आई डी ई आउटसाइड बाहर की तरफ एल आई के ई लाइक पसंद करना डी आई एस एल आई के ई डिसक ना पसंद करना एल ओ सी के लॉक बंद करना यू एन एल ओ सी के अनलॉक खोलना एल ओ वी ई लव प्यार करना एच ए टी ई हेट यानी नफरत करना एम डबल ई टी मीट मिलना और इसका ऑपोजिट क्या होगा बिछड़ना बिछड़ने को क्या कह सकते हैं सेपरेट एस ई पी ए आर ए टी ई अब जब आपने हंड्रेड प्लस एंटरनेम सीख लिए हैं कई एंटरनेम्स आपको याद हो गए होंगे कई नहीं हुए होंगे आप ये चाहेंगे कि आप इनको लिखे हुए फॉर्म में देखें और ये कहां पर मिलेगा आपको www.spokenenglish.guru मेरी वेबसाइट पे और साथ ही साथ उस आर्टिकल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है और याद रखिए जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूं और उससे रिलेटेड कोई आर्टिकल लिखता हूं तो उसका लिंक मैं उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देता हूं आप जाकर के चेक जरूर करा करिए फिलहाल आज के लिए यहीं तक मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स में ताकि देश के छोटे से छोटे गांव के स्टूडेंट्स तक हम इन वीडियोस को पहुंचा सकें वो इंग्लिश सीखें और अपने जीवन में आगे बढ़ें थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। सी इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर टेक केयर एंड गुड बाय